வணக்கம் நமக்கு ஃபேட் அப்படின்ற கொழுப்பு சத்து இருக்கு இதில் நேச்சுரல் ஃபிளாட் ஃபேட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இயற்கை கொழுப்பு எப்போ என் உடம்புக்கு தீங்கி விளைவிக்காது நல்லது செய்யும் அப்போ இயற்கை கொழுப்புன்னு வந்ததுன்னு சொன்னால் வேறு ஒன்று இருக்கா இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னு செயற்கை கொழுப்புன்னு ஒன்று இருக்கா அப்படின்றத கேள்வி வரும் இருக்குது ஒரு இயற்கையிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் ப்ரெசர்வேட்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய பாதுகாப்பு சா மருந்துகளை உள்ளே கொடுத்து காலம் கடந்த அதை இருக்க வைக்கணும் போது அது வந்து செயற்கை கொழுப்பாக மாறிடும் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபேட் அப்படின்னு மாறிடும் ஆக ஒரு முட்டை அப்படின்னு ஒன்று எடுத்தால் அது நேச்சுரல் ஃபேட்டு அந்த முட்டையை எடுத்து பிரித்து அதை ப்ரெஷர் அதாவது பாதுகாப்பு இது கொடுத்து பாதுகாக்கப்பட்ட ப பொருளாக மாற்றும் மாற்றும்போது இது ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபேட் ஆகிடும் இந்த உடம்போட ஒத்து போகாது எந்த உணவுகளும் அப்படி தான் ஒன்று அப்படியே வளர்ந்து அப்படியே இருந்து அதனுடைய தன்மைகளோட வளரும்போது அதுக்கான வேல்யூ வேறு மரியாதை வேறு அதையே மாற்றி அமைக்க முயற்சி செய்யும்போது அதுக்கான மரியாதையும் வேறு இந்த நேச்சுரல் ஃபேட்டுன்ற இடத்துல பல பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா முடி உடம்புகளில் இருக்கக்கூடிய ரோமங்கள் உதிரக்கூடிய நிலைகளை பார்க்குறோம் சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட் ஸ்கின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உடம்பில் மென்தோல்கள் உருவாயிடும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ட்ரை ஸ்கின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உலர்வு தன்மை உடம்பில் ஏற்படும் இந்த உலர்வு தன்மை என்பது இந்த வெய்ய காலத்தில் கடுமையாக இருக்கும் அவங்களால் வெளியே வர முடியாது குளிர் பிர ஏசியிலேயே உட்கார முடியாது ஏசி அலர்ஜி உண்டாகிடும் அப்படி வெளியில் வந்து இந்த மாதிரி ஏற கொஞ்சம் மரம் செடி செடி கொடியில் இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னாலும் கஷ்டப்படுவாங்க காற்று பற்றாது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு தன்மைகளில் அந்த உடம்பு மாட்டிக்கும் அவங்களுக்கு பொறுத்த வரையிலும் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாதனால மன உளைச்சலுக்கு ஆளாவார் மன நில பாதிப்படையாது மன உளைச்சலுக்கு ஆளாவார்கள் அந்த மன உளைச்சல் வந்து ஒன்றும் எரிஞ்சு உழற தன்மையாக இருக்கலாம் மற்றவங்க மேலே அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அமைதியாக இருந்து எதுவும் கண்டுக்காத போகிறதுன்ற நிலையில் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாத அவசரப்படுவாங்க இப்படிப்பட்டவர்கள் உடம்பில் சில வைட் பேட்சஸ்னு சொல்லக்கூடிய தோல் கலர் மாறி 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 உடம்பு பூரா ஒயிட் ஆகிறதுக்கும் வெள்ளையாகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படி இல்லைனா சுருக்கங்கள் உடம்பு பூரா ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு இந்த மாதிரி ஆட்களுடைய ச தன்மைகள் ரொம்ப கஷ்டத்துக்குரியதாக இருக்கும் சரி எந்த பகுதி இந்த உடல் உறுப்புகளில் இவங்களுக்கு இந்த நிலை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது மூளையிலேருந்து சுரக்கக்கூடிய நீர் சுரப்பிகளுடைய தன்மை மட்டுப்பட்டால் இந்த நிலைகள் ஏற்படும் அப்போ நீர் சுரப்பிக்கும் ஃபேட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்ற கேள்வியை வச்சு தான் நம்ம இதை பதில் தேடி அல்லது இருக்கிற உணர்ந்த உண்மைகளை உரைக்கணும் இந்த இடத்துல உபதேசம் அப்படின்றது வேலை செய்யும் உணர்ந்ததை உரைத்தால் அது உபதேசம் அனுபவப்பட்டு உணர்ந்தா அனுபவம் கடந்தது உணர்வு அந்த உணர்ந்ததை உரைக்கும் பொழுது அது உப தேசமாக மாறிடும் அந்த இடத்துல இருந்து இந்த நீர் சுரைப்பு சிர சுரப்பிகளுடைய தன்மை சரியான முறையில் போய் சேரலைன்னா இந்த நோய்கள் உருவாகும் பெருமூளையில் அறுபத்தி மூன்று வகையான குமிழ்கள் உடையது அது மேடு பள்ளங்கள் நிறைந்த நீர் சுரப்பிகள் உடையது அப்படிய தொகுப்பெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து பாடியில் நீரோட்டமாக பாயும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம சில விஷயங்களை பேசுகிறோம் இப்போ கங்கை அப்படின்னு ஒரு நதி இருக்குது எல்லாருக்கும் தெரியும் அது உற்பத்தி ஆகிறது உத்திர உத்திரகாசி அப்படின்ற இடத்துலேருந்து உருவாகுது அந்த கங்கை என்ற ஒரு சின்ன ஒரு தொட்டியிலேருந்து வருது இன்னும் சொன்னால் காவேரி அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம்னா கூர்கு அப்படின்ற ஒரு மாவட்டத்துலேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் கூர்கு மாவட்டத்துலேயே தான் ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டரில் ஒரு சின்ன தொட்டியில் உருவாகி வழிஞ்சிட்டே இருக்கும் தண்ணி அது ஒரு பெரிய தொட்டியில் சேகரிக்கப்பட்டு நந்தி வாசல் அப்படியே பிரியும் அது மட்டுமே பெரிய நதியாக மாறுகிறதானும்போது துவக்கம் அதுவாக இருக்குது மற்ற இடத்துங்கள்லாம் மலையிலேருந்து பெய்யக்கூடிய அங்கங்கே உழற மலை மேலேருந்து உழற தண்ணியெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து கால்வாயாக படைஞ்சு ஒரு இடத்துல சேர்ந்து ஓட 
நதி ஓட்டங்கள் நதிகளாக மாறுகிறது அதே மாதிரி இந்த மூளையிலிருந்து சுரக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் சீரான மூலங்கள் சரியான முறையில் சுரந்து உடம்பு பூரா பரவும் பொழுது இந்த நோய்கள் தீரும் அதனால் சப்த நதிகளை முன்னிறுத்தியிருக்காங்க கங்கா யமுனா சரஸ்வதி கோரா கோதாவரி நர்மதே சிந்து காவேரின் ஏழு நதிகள் இது அடிச்சுட்டு வரக்கூடிய மூலிகைகளுடைய வாடை மண்ணுடைய வளம் இது மாதிரி அந்தந்த இடத்துங்களை சீர்படுத்தி தேவையான செல்வ செழிப்பை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறது நம்ம உடம்புலையும் அப்படி தான் இந்த மூளையிலேருந்து சுரக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் நேராக சீராக செயல்படும் பொழுது இந்த உடம்பு பூரா பரவி நோய்களை நீக்கும் அந்த நோய்கள் அப்படின்ற இடத்துல நேச்சுரல் ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு ஒரு நாள மூலங்களிலிருந்தும் வெளிப்படும் அப்படின்றது இங்கே இருக்கிற சப்ஜெக்ட்டு இந்த நாள மூலங்களிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய இந்த நேச்சுரல் ஃபேட்டு உடம்பில் தோல் பகுதி பூரா பரவுனால் நமக்கு இந்த மாதிரி தோல் சம்பந்தமான நோய்கள் வராது ட்ரை ஸ்கின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ட்ரை ஸ்கின் எல்லாம் வந்து சீராக விலகி உடம்புக்கு தேவையான அனைத்து ஆற்றல்களையும் இந்த உடம்பு கொடுத்துரும் அப்போது மூளை என்பது பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி அப்படின்றதோடு எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையும் அதுதான் அப்போ அந்த மூளைக்கு ஒரு பாதுகாப்பை கொடுப்பது எது ஏதோ ஒன்று இல்லாத ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்ற இடத்துல இந்த மூளைக்கு பாதுகாப்பை கொடுப்பது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிற மூலிகைக்கு பாதம் அப்படின்ற ஒரு பொ பேர் பாதம் மரம் பார்த்துருப்பீங்க எல்லா கடைகளில் கிடைக்கும் பாதம் பருப்பு கிடைக்கும் வாதுமை பருப்புன்னு தமிழ்லையும் பாதம் பருப்புன்னு சொல்லி நம்ம இதுலேயும் சொல்கிறோம் அந்த பாதம் பருப்புன்றது ஒரு அற்புதமான வரம் இந்த பாதம் பருப்பில் எடுக்கப்படக்கூடிய ஆயில் எண்ணெய் பாதம் ஆயில் வாதுமை ஆயில் எண்ணெய் இல்லை பாதம் ஆயில்னு பேர் அதுக்கு அந்த பாதம் ஆயிலை நம்ம பயன்படுத்த தொடங்கணும்னா இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ஃபேட் என்பது அதில் இயல்பாக கிடைக்க நம்முடைய தேவைகளை நாம் பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கு ஒரு அற்புதமான மூலிகையாக இருக்குது இன்றைக்கி பாதம் மரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்குது பாதம் மரத்தில் கொட்டைகள் இருக்குது அந்த கொட்டைகளில் நாட்டு பாதம் மரம் பாதம் பருப்பு ஹைப்ரீடு இம்போர்ட் பண்ணது நிறைய வெரைட்டி 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 வெரைட்டியாக இருக்குது அந்த பாதம் பருப்பை வா எடுத்து நம்ம நேரடியாக உணவு முறைகளில் சேர்த்துக்கலாம் அந்த பாதம் பருப்பை நேரடியாக சேர்க்குறதோட ஆயிலையும் அதிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் அதை வாங்கிக்கலாம் நல்ல காசு இருக்குது நம்ம வீட்டில் மா மா பாதம் மரம் நிறைய இருக்குதுன்னு சொன்னால் எண்ணெய் ஆடுவாங்க பார்த்துருமே செக்கில் அவங்க கிட்டே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெய் ஆடி கொடுப்பாங்க அதில் பாதம் பருப்புடைய சக்க பாதம் புண்ணாக்குன்னு வரும் அந்த புண்ணாக்கையும் நம்ம வாங்கிட்டு வந்துடலாம் தேவையாக இருந்தால் இப்போ ஒரு இழுப்ப மரத்தையோ ஒரு வேப்ப மரத்தையோ பயன்படுத்தி அதில் இருக்கக்கூடிய இழுப்ப புண்ணாக்கு வேப்பம் புண்ணாக்கு எள்ளு புண்ணாக்கு இப்படிலாம் வர மாதிரி பாதம் புண்ணாக்கு அது புண்ணாக்கா அப்படின்னும் போது சற்று ஈப்பு சுவையை கூட்டி கற்பூரம் போன்ற சின்ன பச்சை கற்பூரம் போன்றவைகளை வச்சு அந்த எண்ணெயை ஆடி அதை பிரிப்பாங்க ஏன்னா பாதம் பருப்பை நீங்கள் வாங்கி ஒரு நூறு கிராம் பாதம் பருப்பை மிக்சியில் போட்டால் அந்த மிக்சியை சிக்கிடும் அவ்வளோ ஆயில் உடைய பொருள் அது இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஹைப் ஆயில் டென்ஸ் உடையது அதிகமான எண்ணெய் ஒரு தன்மையை கொண்டது உடலுக்கு இயற்கை கொழுப்பை மிக அதிகமாக அளிக்கிறதும் அதுதான் அந்த பாதம் ஆயில் நம்ம நம்ம கடையில் கொடுத்தோம்னா அதை சொன்னோம் இப்போது சில இதெல்லாம் போட்டு அவங்க ஆட்டி கொடுப்பாங்க அதை நம்ம வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் தெரிஞ்சுட்டு ஆடி 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 அந்த ஆயிலை எடுத்துகிட்டு அதை கொண்டு வந்து வச்சிக்கலாம் தெளிவாக கொஞ்சம் சூடுபடுத்தி அதை ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப சிறந்தது அது ஒரிஜினலான ஒரு விஷயம் அந்த சக்க புண்ணாக்க கொண்டு வந்து நல்லா காய வச்சு நம்ம வீட்டில் அல்வாலாம் கொடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி செய்து செய்வோமே அந்த மாதிரி எந்த ரூபத்தில் போனாலும் அந்த பொருளை மாவாக அரைச்சி மூலிகை கூட சேர்த்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் அது நார் சத்துக்களை அளிக்கக்கூடிய உடம்புக்கு இருக்கக்கூடிய உடம்பில் இந்த வயிறு பகுதிகள் இருதய பகுதிகளுக்கு தேவையான ஊட்டத்தை அளிக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த பாதம் புண்ணாக்கு செய்யும் ஆனால் பாதம் புண்ணாக்கு நிறைய பேருக்கு கிடைக்குதான்னு தெரியல இல்லை அது வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறாங்களான்னு நமக்கு தெரியல ஆனால் அது பயனுடையது ஒரு பொருள் கூட வேஸ்ட் ஆகாது பாதம் மரம் வளர்த்தோம்னா அவங்க வீட்டில் கிடச்சினா இந்த வேலையை செய்வாங்க கீழே விழுந்து விட்டுறாங்க பார்க்குறோம் பல தெருக்களில் போகும் பெரிய பெரிய பாதம் மரம்லாம் பாதம் பருப்பு கீழே விழுந்து கிடக்குது எடுத்து அதை சேகரித்து அதை செயல்படுத்த தெரியல முந்திரிக்கு பழத்தை எடுத்துகிட்டு கொட்டையை அந்த தோலை எப்படிலாம் பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த மாதிரி இதையும் பயன்படுத்த முடியும் அந்த பாதம் ஆயிலை வந்து கொண்டு வந்துட்டு எப்படி பண்ணால் நம்ம மெல்லிய முடி இருக்கும் பார்த்தா சில ரோமங்கள் மெல்லிசு மெல்லிசாக இருக்கும் உடம்பில் பார்த்தீங்கன்னா 
அந்த திக்னஸ் இருக்காது பாடியில் ஒரு மினுமினுப்பு இருக்காது இந்த பாடியில் எங்கே யார் யாருக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு தேஜஸ் மினுமினுப்பு இருக்குதோ அவங்களுக்குள்ளே ஒரு தெளிவு இருக்குன்றது யதார்த்தம் இப்போ பல சாமியார்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மின் மினுமினுப்பு இருக்கும் கிண்டலும் கேலியுமாகவே வாழ்க்கை எதுவும் சீரியஸ் ஆக மாட்டாங்க பேசுகிறது கடுமை மாதிரி தெரியுமே தவிர ரொம்ப இனிமையாக பலாப்பழம் மாதிரி இனிமையாகவும் இருக்கக்கூடியது அவங்களுடைய பேச்சு அதனால் அந்த மாதிரி தன்மைகளில் உடம்புக்கு வளப்பத்தை கொடுக்கக்கூடியதில் அந்த ஆயில் மிக முக்கியமான ப்ராசஸ் உடையது இந்த ஆயிலை பாதம் ஆயிலை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டு வாசல்களில் அந்த மருதோன்றி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மருதாணி மரம் வச்சிருப்போம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மருதாணியை கீழா அழுவான் நிலை அழுவான் நிலைன்னு வாங்க அழுவான் நிலைன்னு வாங்க அந்த அழுகான நிலையை எடுத்துகிட்டு வந்து கித்த மருதாண்டி மருதாணியுடைய பூ நான் சொல்கிறது இலை கிடையாது கொத்து கொத்தாக பூக்கக்கூடியது அந்த மழை காலங்களில் அந்த தண்ணி பட்டுதுன்னா மனமனமாக மனமன மணக்கக்கூடிய அந்த அந்த அது இருக்க இடத்தையே ஒரு மனமாக மாற்றக்கூடியது வாசனையை கொடுக்கக்கூடியது அந்த மனமன மனம் வந்து நம்முடைய மூளைக்கு சரியான தகுந்த பலத்தை அளிக்கும் அந்த ம மருதாணி பூவை மட்டும் கிள்ளி தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு கிலோ பூ எடுத்தால் கூட ஒன்றும் தப்பு இல்லை கொண்டு வந்து அந்த ஈர்க்கு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அப்படியே போட்டு அதுக்கு ஒரு கிலோவுக்கு நாலு கிலோ தண்ணி ஊற்றலாம் நாலு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா சுண்ட 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 காய்ச்சும் போது அந்த பூவுடைய இடையும் அந்த தண்ணியுடைய இடையும் ஒன்றா வந்துனா டிகஷன் ஆகிடும் அதாவது கஷாயமாக மாறிவிடும் அந்த கஷாயம் நல்ல ஒரு கலராக இருக்கக்கூடியது அதை வடிகட்டி சுத் சுத்தமாக பிழிஞ்சு எடுத்து அந்த சக்கைங்களை எடுத்து போட்டுற வேண்டியது திருப்பி ஒரு ரெண்டு மூணு முறை வடிகட்டி அதில் இருக்க சக்கைகள் இல்லாத பார்த்து அதை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு ஒரு கிலோ பாதம் எண்ணெய் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே ஒரு லிட்டர் பாதம் எண்ணெய் வாங்கினேன்னா அந்த ஒரு லிட்டர் பாதம் எண்ணெயில் ஒரு கால் லிட்டர் இந்த சாறு கஷாயம் சொல்ல சுருங்கி எண்ணி இருக்குது கஷாயம்னு பேர் மருந்து ஒண்ணி அந்த கஷாய தண்ணியை ஊற்றி நல்லா சிறு தீயை வச்சு கவுதிக வச்சோன்னு வச்சுக்கிங்களேன் இந்த தண்ணியெல்லாம் வெளியேறிடும் தண்ணி வெளியேறினதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க எசன்ஸ் அந்த மருதோன்றி பூவில் இருந்திருக்கக்கூடிய அந்த இது மட்டும் இந்த ஆயிலில் நல்லா கலந்துடும் கலந்ததுக்கப்புறம் நல்லா எடுத்து தலைகள் அப்படியே தடை ரொம்ப வேகம் இல்லாத முடிக்கானைகள்லாம் அப்படியே தடைவிட்டு வந்தோம்னா தலைக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உயர் சத்தம் உயிர் சத்தம் மெல்லிய முடிகள் திக்கா வளர்கிற தன்மைகளையும் நம்ம நேரடியாகவே அனுபவிக்கலாம் மருதா மருதாணி பூ மட்டும்தான் இந்த வேலையை செய்யும் கிடைக்கலன்னு போது இலையை போடலாம் ஆனால் நூறு சதவிகித பலத்தை மருதாணி பூ கொடுத்ததுன்னா ஐம்பதுலேருந்து இருபத்தைந்து சதவிகிதம் தான் இந்த இலைகள் கொடுக்கணும் மருதாணி பூவை யூஸ் பண்ணலாம் அது கொத்து கொத்தா பூக்கிற பூவை இது ஆயில் கொஞ்சம் வேலை கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் அந்த நெருப்பில் வெந்து தான் ஆகணும் சிறுத்தியாக கேஸ் தான் இருக்கிறதுனால அந்த ஆயிலை ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துகிட்டு திக்கான ஆயில் கொஞ்சமாக எடுத்து தள்ளியில் தட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மூளைக்கு தேவையான அனைத்து சக்தியும் அளிக்கக்கூடியதில் அது போய் சேரும் அப்போது இந்த பெருமூளையுடைய தன்மை எப்போவுமே ரிசீவிங் கொண்டது எதையுமே உள்ளே இழுக்கக்கூடியது ஓட்டுக்கு மேல் பகுதியில் இருக்குது அது தான் இப்போ இந்த பயிற்சியை உச்சி பயிற்சின்னு சொல்லிவிட்டு சிலர் பயிற்சியாக கொடுப்பாங்க துரியம் துரியாதியம்ன்ற தவ வாழ்க்கையில் துரிய பயிற்சி துரியாதிய பயிற்சி உச்சி பயிற்சி இப்படிலாம் அதை சொல்லுவாங்க அந்த அந்த உச்சி அந்த பயிற்சி அப்படின்னா ரிசீவிங் பண்ணக்கூடியது ரிசீவ் பண்ணி இந்த மூளைக்கு தேவையான எனர்ஜியை கொடுக்கும்போது தேவையில்லாத குழப்பங்களோ பதட்டங்களோ ஆத்திரங்களோ எல்லாம் நீங்கிறத பார்க்கலாம் அந்த ஆயில் வந்து மிக மிக சப்போர்ட் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பெருமூளைக்கு அந்த மாதிரி அந்த ஆயிலை தொடர்ந்து நம்ம பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி சொன்னால் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பலனை நம்ம அடையலாம் வேணுமானால் அந்த ஆயில் கொஞ்சம் மணக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் சில வகையான எசன்ஸை கலந்துக்கலாம் அது தேவையற்றதுலேயே எங்களுடைய தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் வெறும் ஆயில் நல்லா உச்சியை சுற்றி தடவிட்டே வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ம பலருக்கு பார்த்தா ரொம்ப பேருக்கு முடி கொட்டிகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு முடி கொட்டுறது கண்டிப்பாக ஸ்டாப் ஆகிடும் அதே மாதிரி இள நரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த வெள்ளை மூல இதுவாகிறது பார்க்கலாம் முடி வெடிப்பு அப்படின்றதும் நீங்கும் மென்மையான தலைமுடிகள் நல்லா அடர்ந்த திக்காகும் கருமை நிறத்தோடு இருக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் மூளைக்கும் பலம் அதே நேரத்தில் நம்முடைய மூளைக்கு மேலே இருக்க தலைமுடிக்கும் ஒரு போஷாக்குன்னு சொல்லுவோமே அந்த போஷாக்கை அளிக்கக்கூடியது இந்த பாதம் ஆயிலுடைய தனித்தன்மை 
முடிகளுக்கு தேவையான சக்தியை ஊட்டக்கூடியது இல்லைன்றது மருதாணி மரத்துடைய பூ மரு தோன்றி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மரத்துடைய பூ அதுக்கு எசன்ஸ் எதுவும் தேக்க தேக்க தேவை ரொம்ப மனமானது ரொம்ப யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஒரு நாளைக்கு இல்லை ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தரம் ஒரு நாள் டு ஒரு நாள் இந்த ஆயிலை போட்டுட்டு வந்தாலே ஏன்னா ரொம்ப அழுத்தமானாலும் அதுவும் சரியான விஷயத்தை கொடுக்காது நல்லது செய்யும் உங்கள் தலையில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற இந்த டேண்ட்ராஃபன்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் விளையிடும் ஏன்னா எந்த இடத்துல சக்தி இல்லையோ அந்த இடத்துல பூச்சிகள் வந்து சேரும் ஒரு ஆரோக்கியமான உடலுக்கு நோய்கள் வர்றதில்லை நோய்கள் வந்த வர உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதில்ல அதே மாதிரி இந்த தலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரோக்கியமற்ற நிலையில் இந்த மயிர் கால்கள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த துவாரங்கள் இருந்ததுன்னு சொன்னால் வீக்காக இருந்ததுன்னா அந்த வீக்னஸை வெளியேற்றுறதுல இந்த பாதம் ஆயில் மாதிரி ஒரு அற்புதமான பொருள் எதுவுமே கிடையாது பாதம் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் கருஞ்சீரக ஆயில் இது மூணையும் உடம்புல போட்டு மசாஜ் குழியில் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப விசேஷமானது எலும்பு தேய்மான நோய்களை நீக்கும் அதே நேரத்தில் நரம்பு சம்மந்தமான நோய்களை கொஞ்சம் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் இப்போ கால் முட்டி வலியெல்லாம் இருக்கவங்க இந்த மாதிரி மூணு ஆயிலம் பாதம் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் கருஞ்சீரக ஆயில் மூணையும் சமன் கூட்டி கால் கிலோ கால் கிலோ கால் கிலோன்னு வச்சுக்கலாம் இளம் சூட்டில் வேக வச்சுட்டு முடக்கருத்தான் கீரையை போட்டு வாத நாராயண முடக்கருத்தான் அந்த மாதிரி கீரைங்களை போட்டு கொதிக்க வச்சு நல்லா வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு அந்த இலைங்களை சாப்பிட்டு முட்டியில் அந்த இலையெல்லாம் தடவிட்டு வந்தோம்னா இந்த வலிகள் தீரும் அப்படின்றது பொதுவாக நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் உடம்புக்கு தே நல்லா குளிச்சுட்டு நீர்வீழ்ச்சி போன்ற பகுதிகள் என்ன இருக்கும்போது உடம்பு நல்லா ஃப்ரெஷ்னஸை உணரலாம் ரொம்ப ஹை டென்ஷன் இருக்கும் இதை மூணு பயன்படுத்தலாம் பொதுவாக முடி கொட்டி போகுது முடி எனக்கு ரொம்ப முடி மேலே ஆசைப்படுறவங்க யாரும் இல்லை இல்லையா மூளை ரொம்ப டயர்ட் ஆகுது என்னால் இது பண்ண முடியல அப்படின்றவங்களுக்கு இது ஒரு அற்புதமான வரப்பிரசாதம் அந்த பாதம் ஆயில் தன்மை அந்த பாதம் ஆயில் கூட இது யுனானி மருந்துகளில் ரொம்ப அழகாக பயன்படுத்துவாங்க பாதம் ஆயில் கூட இந்த மருதாணி இலையுடைய பூ மட்டும் போட்டால் போதுமான மருதொன்றி இலை வேண்டாம் அந்த நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த சாரை மட்டும் இது கூட சேர்த்து நீர் சுண்ட அந்த எண்ணெயில் நீரெல்லாம் போர் தெரியும் ஆவி போயிட்டே இருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் நின்றுரும் அந்த மாதிரி ஆயில்களை ஒரு பாட்டிலில் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ஒரு வாரம் நல்லா அதை ஊற விட்டுணும் எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காதீங்க நல்லா வைக்கலாம் ஒரு வாரம் கழிச்சுட்டு சூரிய புடம் என்று சொல்லக்கூடிய இட ஒரு புடம் அதாவது சூரியனுடைய வெயில் அது மேலே நல்லா படணும் அந்த மாதிரி அந்த ஆயிலை வச்சு விட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு மெடிசனாக உடம்பு ரோமத்தை பாதுகாப்பதில் ஒரு அற்புதமான ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும் இந்த பாதம் புண்ணாக்கு சில மூலிகளோடு சாப்பிடும்போது இந்த ட்ரை ஸ்கின்றது தன்னுடைய தன்மையை மாற்றிக்கும் அதே போல் இளம் கால நேரங்களில் உங்களுக்கு கடற்கரை பக்கம் இருந்தாலோ இல்லை நீர்வீழ்ச்சி பக்கம் இருந்தாலோ ஆற்றங்கரை ஏறி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இளம் வெயிலில் மட்டும் இந்த ஆயில உடம்பு பூரா பூசிட்டு இருபத்தி நான்கு நிமிடங்கள் நீங்கள் அந்த இளம் வெயிலில் உடம்பை காமிச்சிட்டு இருக்கலாம் உச்சி வெயிலில் வேண்டாம் ஏன்னா உச்சி வெயிலில் வேர்வை வெளிப்படும் இந்த ஆயிலோடு சென் திரும்பி நோயாக மாறும் ஆனால் இளம் வெயிலில் அந்த பிரச்சனைகள் வராது வேர்வை விடாத அவ்வளோ குயிக்காக இருபத்தி நான்கு நிமிஷங்களை வச்சுட்டு உடம்ப வாசனை திரவியங்கள் அந்த பவுடர்கள் என்னான்றது இன்னொரு தடவை நம்ம சொல்கிறோம் தடவி உடம்பு பூரா தடவிட்டு வந்தோம்னு சொன்னால் தடவிட்டு நல்லா குளிச்சுட்டு வந்தோம்னா உடம்பில் தோல் நோய்கள் என்பது அறவே விலகும் வரவே வராது அந்த உடம்பில் ஒரு தேஜஸ் ஒரு மினுமினுப்பு ஒரு கவர்ச்சி முகத்தில் ஒரு வசீகரம் அதெல்லாம் வரும் அந்த ஆயில் பட்டு நம்ம க்ளீன் ஆகும்போது இந்த பிம்பிள்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கரும்புள்ளி சின்ன சின்ன கொப்புளங்கள் எல்லாமே சாதாரணமாக விலகிறத நம்ம பார்க்கலாம் அப்போது நமக்குள்ளே நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய எளிதாக கிடைக்க கிடைக்கக்கூடிய இயல்பாக வளரக்கூடிய மரங்களில் பாதம் மரம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷ தன்மை உடையது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி பாதம் மரம்னாக்கா பார்த்தா சிகப் சிகப்பாக இருந்து கீழே உழுந்து கிடக்கும் நாங்கள் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது ஒரு பாதம் மரம் இருக்கும் அந்த தெருவில் அதில் அங்கே ஒரு ஒரு லேடி ஒருத்தர் இருப்பாங்க வயசான அம்மா அவங்களுக்கு பாதம் கொட்டைன்னா கோவம் வரும் நாங்கள் பாதம் கொட்டையை அந்த அவங்கள கிண்டல் படுறதுக்காக பயன்படுத்தணும் அண்டிய அருமை அன்னைக்கு தெரியல சின்ன பசங்க தானே பதினஞ்சு பதினெட்டு வயசு பசங்களுக்கு என்ன தெரியும் விளையாட தானே தெரியும் யாராக இருந்தாலும் கிண்டல் கேள்விமாக எடுத்துக்கோம் அந்த மா பாதம் கொட்டை பாதம் கொட்டைன்னு கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஆனால் நல்லா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே போகும்போது பாதம் அந்த கொட்டையுடைய தன்மைகள் எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருக்குது அப்படின்றத புரிஞ்சிக்கும் போது தான் தெரியுது நம்ம அதை டைமை வேஸ்ட்டு பண்ணியிருக்கிறோம் அன்றைக்கி தெரியாத
எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தினோம்னா நம்ம மிகச்சிறந்த பலனை அடையலாம் அப்படின்றத புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை தான் இந்த சூழல்களில் நம்ம எடுத்து சொல்லிகிட்டே வரும் நிறைய பாதம் பருப்பு இருக்குது நிறைய மா கிடைக்குது இதெல்லாம் பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு நிலையை அடையணுன்றதுக்காகவும் தலையில் இருக்கக்கூடிய ரோமங்கள் கருமையாக இருக்கும்பொழுது அதுக்கான கவர்ச்சியே வேறு தான் எங்களுக்கு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அதனால் நாங்கள் விட்டுட்டோம் அதெல்லாம் பற்றி கவலைப்பாள் இனிமேல் அழகு வேஷம் போட்டு எந்த சினிமாவில் நடிக்க போகிறோம் அவனுங்க கிடையாது ஆனால் இன்றைய நடிகை இன்றைய பசங்கள் எல்லாமே அந்த கேசத்தை விரும்ப தானே செய்கிறாங்க அழகான கேசத்தை அப்போ அந்த அழகான கேசத்துக்காக பல லட்சக்கணக்கான பல கோடிக்கணக்கான ரூபாய்கள் செலவிடப்படுகிறது அந்த மூளையுடைய இயக்கம் அந்த பாதம் ஆயில ரிசீவ் பண்ணும்போது தன்னுடைய எனர்ஜியை வச்சு உடம்பு பூரா நீரோட்ட பாதையில் இருக்கக்கூடிய நாள மூலங்களுக்கு தேவையான நேச்சுரல் ஃபேட்னஸ் சொல்லக்கூடிய இயற்கை கொழுப்பை அளிக்கும் பொழுது உடம்பு வந்து இயல்பாகவே நல்ல நிறம் கொடுக்கும் அந்த ஆயிலை மேலே நேரடியாக வெறும் பாதம் ஆயில் கருஞ்ச கருஞ்சீரக ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் இதையும் சமன் எடுத்து உடம்பு பூரா நல்லா பூசி குளித்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த தேகத்தில் நோய்கள் தோல் நோய்கள் அண்டாது தோய்கள் மினுமினுப்பு இருக்கும் ட்ரை ஸ்கின் கம்ப்ளீட்டாக சரியாகிடும் இது ஆயில் ஸ்கின்னு சொல்லக்கூடிய மழமழுப்பு சுவை அதாவது ஆயில் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறவங்களுக்கான விஷயம் இல்லை ட்ரை ஸ்கின்னு சொல்கிறவங்களுக்கான விஷயம் இப்போ அந்த ஆயில் ஸ்கின் இருக்கவங்களுக்கு நம்ம என்னென்ன சேர்த்தா அவங்க உடம்ப நல்ல ஒரு நார்மலாக கொண்டு வர முடியும் சிலருக்கு பார்த்தா ஆயில் ஸ்கின் இருக்கவங்களை பார்த்தா மொசம் 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 மொசம்னு இருப்பாங்க ரோமங்கள் இருக்காது இல்லை அடர்ந்த ரோமங்கள் கண்ட இடத்துல வளரும் பார்க்கவே ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஒரு குணங்களில் பார்த்திங்கனாலே ஒரு மூர்க்கத்தனம் சேர்ந்துருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கும் ட்ரை ஸ்கின் இருக்கவங்களுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கும் உடம்பில் ஆயில் ஸ்கின் இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் கர்வம் இருக்கும் தாண்டுற ஒரு திமுர் இருக்கும் இப்போ அந்த ட்ரை ஸ்கின்னை மாற்றுமோ இந்த குணங்கள் எப்படி மாறும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ ட்ரை ஸ்கின் அப்படின்ற இடத்துல இந்த ஆலிவ் ஆயில் பாதம் ஆயில் கருஞ்சீரக எண்ணெயை போட்டு இந்த ட்ரை ஸ்கின்னை மாற்றலாம் பாதம் ஆயில் தலைக்கு தடவி தன்னுடைய மூளையை குளிர்ச்சிப்படுத்திக்கலாம் நீரோட்ட மண்டலங்களை சீர்படுத்திக்கலாம் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை நீங்கி சராசரி நிலைகளை அடைவாங்க ஆயில் ஸ்கின் இருக்கவங்களுக்கு என்ன பண்ணால் அவங்க நார்மலைஸ் ஆவாங்க தான் அப்படின்ற எண்ணத்தை விட்டுட்டு நாம் அப்படின்ற இடத்துக்கு வருவாங்க அப்படின்னும் போது இந்த தோலுடைய தன்மைகள் வெளியிருந்து இழுக்கிற விதம் அது உள்ளுக்குள்ளே ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றங்கள் தான் குணங்களின் அடிப்படையாக அமைகிறது உண்ணும் உணவுகள் துணை சேர இந்த உண்ணும் உணவுகளில் இந்த மாதிரி பாதம் ஆயில்ன்றது மேலே உள்ளுக்கு எடுத்துக்கிறதுனால தப்பு கிடையாது அது எதுவும் தப்பும் பண்ண போகிறது இல்லை மேலே போடும் மூளையை நல்லா பாதுகாக்குன்றதுக்காக இந்த பாதம் ஆயிலை பற்றி நம்ம பேசணும் தொடர்ந்து அடுத்த இதில் வந்து பார்க்கும்பொழுது இந்த ஆயில் ஸ்கின் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அவங்கள மாற்றி அவங்களுடைய கர்வம் அப்படின்ற இடத்த எப்படி கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி பேசுவோம் தொடர்ந்து பேசுவோம் என்று கூறி நன்றி கலந்த வணக்கம் பாராட்டி விடைபெறும் நன்றி வணக்கம்